ഞാൻ വീണ്ടും വന്നു ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടി റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഇറ്റ്സ് മീ മെറീന ജോബി എഗ്ഗാം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സോറൻ സ്പൈസി സോറൻ സ്പൈസിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പണ്ട് കാലം മുതലേ നമ്മുടെ സദ്യ കഴിഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി ഫുഡ് കഴിച്ച് അവരെന്തായാലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രസം സെർവ് ചെയ്യും കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ഹെവി മീലിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഡൈജഷനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ രസത്തിന് ഭയങ്കരമായ ഒരു കഴിവുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഭയങ്കര ഹെൽത്തിയാണ് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് രസം കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ കാണിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കാണിക്കുന്ന ചെയ്യുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ രസമാണ് പല ആൾക്കാരും പല രീതിയിലാണ് പല നാടുകളിൽ രസം വയ്ക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയല്ല ട്രൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ വീട്ടിൽ റെഡി ആക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും കൂടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് കയറാൻ മറക്കരുത് പിന്നെന്താ പിന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂട്ടോ പിന്നെ തൊട്ടടുത്താണെന്ന് ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോസിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ബൈ ബൈ അപ്പോൾ നമുക്ക് രസം റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആകെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്തൊക്കെയായാലും നമുക്കിത് വേവിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു നെല്ലിക്ക വലപ്പത്തിനുള്ള പുളി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് വേണം പിന്നെ ഞാനൊരു മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും കൂടെ ഇതുപോലെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ജീരകവും അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും കൂടെ ഞാനൊന്ന് ഒരലിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുരുമുളകിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് പിന്നെ നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി വേണം അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ വേണം നിങ്ങൾക്ക് കുരുമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് കുറച്ചിട്ട് കുരുമുളക് പൊടിയുടെ അളവ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഉലുവാപ്പൊടി വേണം രണ്ട് പിഞ്ച് കായപ്പൊടി വേണം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് മല്ലികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില വേണം ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും വേണം അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് രസം പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ രസം റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അടപ്പത്ത് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിനകത്തോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിനകത്തോട്ട് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് കടുക് കംപ്ലീറ്റ് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീരകവും കുരുമുളകും ചതച്ചത് ഇതിനകത്തോട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് കറിവേപ്പില നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതോട് ഞാൻ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊടികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഈ പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറി വന്നിട്ടുണ്
ഈ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ പക്ഷെ ഇത് ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് എന്നിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ അകത്തോട്ട് നമ്മളെ പുളിവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇന്നത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ തക്കാളിക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് വെള്ളത്തിനും കൂടെ ഉള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം തിളപ്പിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കി കായപ്പൊടിയും ഉലുവാപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് മൂടി വെക്കുകയാണ് ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ രസം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചാൽ മതിയാവും ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരല്പം ഉലുവാപ്പൊടിയും ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് കായപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കായപ്പൊടിയും ഉലുവാപ്പൊടിനേക്കാളും ഒരല്പം കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഉലുവാപ്പൊടിയും കായപ്പൊടിയും ചേർത്ത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം തന്നെ നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത് പിന്നെന്താ ഭയങ്കര നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ഡൈജഷനും ഹെൽത്തിനും ഒക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ ബൈ